Hello everyone, this is me Sharon and welcome back to my channel. In today's video, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang pinaka magandang klase ng crochet hook. So I hope you watch and stay until the end of this video. For new crocheters, yung mga beginner dyan, Marami tayong klase ng crochet hook na pwedeng mabili online. And this is different from when I started back in 2014 na medyo konti lang ang available na crochet hooks online katulad ng Lazada or Shopee. So, good thing naman na meron akong supplier dati when I was doing an online business. Small business lang naman. And then, she gave me a double-ended crochet hook as freebie. So, yun nang naging start ko and then I have used yung regular acrylic yarn na mabibili sa mga school supplies. Now, after 6 years of crocheting, marami na ako mga hooks na na-collect over the years. And, nag-start ako dito sa pinaka uh, cheap na hook. This is the aluminum crochet hook. Ito yung klase ng hook na mabibili sa China and as you can see tapered hook siya so per set nito mabibili mo siya ng around 200 to 300 pesos per set and ito yung pinaka maraming set maraming sizes kasi 12 pieces siya so merong 8 pieces may 10 may 12 yata so ito is 12 pieces so Kaya naman iba't ibang sizes siya is depende sa kapal ng yarn. So, ibig sabihin kung manipis ang yarn, maliit lang na hook ang gagamitin natin. So, meron pang mas mura dito sa aluminum. If you're a beginner and you don't want to spend too much on hooks, makakabili ka ng worth na 100 pesos na crochet hook. Ganit siya. So, ang disadvantage lang ng mga plastic crochet hooks, lalo na yung hindi branded, is that madali silang maputol. Especially if you're gonna use some uh, thick yarn. Minsan, syempre, bigat yung hawak natin. And pag nahila natin, posibleng mabali yung hook na to. Although, hindi pa ako nabalian ng plastic uh, crochet hooks because I don't normally use this one. Uh, may mga instances lang na ginagamit ko siya kasi nga, yung yarn is para siyang made of plastic at dumidikit sa aluminum. And then, yung mga may handle naman na generic hooks like this, pero aluminum siya. I would suggest na bago kayo bibili ng mga may handle, make sure na made of aluminum itong pinaka head niya para mabilis mag-glide sa yarn. So, this one naman nabili ko rin sa Shopee and it's 2, 4, 6, 8, 10 pieces. Isang set na yan. So, ang pinakamaliit niya is for micro crocheting. Yung iba sa inyo, yun, hindi ko na kaya yun eh. Kasi sobrang liit na ng kinocrochet niya. Minsan kasing nipis ng sinulid. So, this is 1.0 millimeter crochet hook. So, yung mga sizes niya is either may makikita kang millimeter or yung mga by numbers. Makikita mo lahat yan pag nag-search ka sa Pinterest. Makikita mo yung conversion ng mga sizes ng hook at doon mo malalaman yung pagkakaiba nila. Yung Japan sizes, marami sila. Nag-range sila ng point something. Yun ang pagkakaiba nila. Yun ang pagkakaiba nila sa mga US size crochet hooks. Now, if you're a beginner, I suggest na mag-umpisa ka doon sa mga aluminum or kung prone sa pangangalay yung kamay mo mas maganda na meron siyang handle so ito yung mga klase ng crochet hooks na mabibili per set at a very affordable price ngayon uh, after 6 years of crocheting meron ako mga natuklasan ng mga crochet hooks na magagandang klase talaga as in kumpara mo sa mga shoes as in medyo may kamahalan sila. So, ito yung very first set na nabili ko. This is a gray set. So, ito naman, ang branded siya. 
So, hindi siya katulad ng ordinary hooks na mabibili mo lang ng 100 to 300 pesos per set. So, this cost way, way more. Like, I bought this for 3,500. So, mahal siya. Para siyang nakakang bumili ng sapatos, ganun. So, ang maganda lang sa gantong hook is that pag um, long time crocheter ka at lagi mo ginagamit yung gantong klase ng hook, as you get older, madaling prone sa ngala yung kamay mo. Maganda siyang gamitin. And overall, pag naman talaga matagal tayo nagko-crochet, uh, nakakangalay talaga. But this one has the most comfortable grip. So, that's why I bought this one. And iba talaga ang feeling kapag meron kang ganito. Dahil parang reward mo na yun sa sarili mo for crocheting for a long time. And then, uh, malaking bagay siya para hindi ka masyadong mangalay. So, merong in-demand ngayon na red tulip etimo. I don't know why, pero during pandemic, marami ako mga fellow crocheters na katulad ko rin na parang nag-crave sa mga red etimo tulip. That's why, nung hindi pa available yung isang set ng red etimo, so, ginrab ko na yung opportunity na mamili nitong gray set and then, I just bought two single red tulip etimo. So, ang difference niya, when you're a long-time crocheter and you're using this, ano siya eh, napaka-comfortable niyang gamitin. And for me, parang iba siya kaysa dun sa mga generic hooks na kapag nagko-crochet ka, sumasabit yung yarns. Dito, hindi. So, I, I really feel happy when I'm crocheting with this kasi parang bukod sa alam kung mahal ko siya kailangan ko siyang ingatan and at the same time natutuwa ko when I crochet using this set of hooks para siyang heavy duty crochet hooks kasi nga uh, medyo matagal bago mangala yung kamay ko and may ergonomic handle siya so yun ang purpose niya kung bakit masarap mag crochet because of the handle di pa pag close yung grip mo sa handle over time pag uh, nagko-crochet ka nangangalay. So, with this one, hindi. So, I liked it. I loved it. And, the best thing about this gray set is that it comes with a pair of scissors. So, sa red tulip etimo set, wala siyang scissor. So, that's the reason why I, I bought this one over sa red etimo. And then also, tela kasi yun sa red etimo na set. And with this one, Hindi. So, pwede siyang protectahan from splash, ganon. At madali siyang i-stuck. Kasi nga, i-fold mo siya dito at di siya ma basta-basta madudumihan. Yan. So, um, my advice for beginners, dahil nga, siguro gusto niya rin magtipid, dahil na, syempre, we're in pandemic, limited lang yung budget natin, and if meron kayong alam na Japan surplus stores, um, mas maganda na magtingin-tingin kayo ng mga crochet hooks na naliligaw doon. Bakit? Kasi, when you compare it with the uh, generic crochet hooks, makikita mo yung difference. So, I'm gonna show you an example. So, this one is a double-ended crochet hook I bought sa Japan surplus. Now, if you're gonna look closely, yung hook head niya is parehong pareho doon sa tulip na crochet hook. So, we're going to make a comparison. This one is number 5. Number 8. Yung number 8 na size is equivalent to 5 millimeter. So, I'm going to get the 5 millimeter crochet hook. And you can see in there, yung pagkakapareho niya. This is because, ito yung branded na Clover Classic. So, sikat ang Japan for having Clover brand and Tulip brand na crochet hooks. So, kung titignan mo, wala silang pinagkaiba, di ba? Almost the same. 
because this is cheaper. You could buy it for 10 pesos and 40 pesos per piece. Pero, branded siya. Kasi made in Japan siya. At hindi siya generic hook. You may say na second hand lang siya. Pero, branded pa rin siya. So, that's the reason why, kung sigurong na discover ko to, before ako nakabili ng generic hooks, talaga mas gusto yung kong mag-try pumunta sa Japan Surplus or mag-check sa mga live selling ng Japan Surplus na may naligaw na crochet hooks. Kasi, chances are, mga branded na crochet hooks ang pwede mong makita or mabili sa kanila. And to think na they would sell it at a very cheap price. Kasi if you're gonna check yung isang set nito sa Tulip website, you will see there that one set of this cost about 1,000 to 1,500 pesos. Original yun. And I happened to buy one na chambahan ko lang siya. Pero usually, yung mga set na ganito, meron siyang scissor na nakalagay dito. And itong needle na to, nilagay ko lang, pero wala na siya. At napakadumi na nitong uh, organizer. So, ang ginawa ko is nilinis ko muna. So, if you're gonna look, double-ended siya. Which means, it has two sizes. Yan. So, this one is a Clover Classic brand. Kaya kung titignan mo yung hook, mas short lang siya kesa dun sa generic hook. And compare natin yung number 3. This is the generic hook. Yan. Magaan siya. Magaang din to. Pero kung titignan mo or kung titimbangin ko, parang halos pareho lang. Pero parang mas magaan pa rin itong brand ng Japan. Yun sa Japan Surplus brand. Yan. And kung focus natin yung hook head, makikita mo na medyo mataba itong dito. So parang copy ito ng boy na crochet hook. Yung boy na brand na US brand. And then if you take a look closely at the uh, Japan surplus hook. Ang favorite ko dito is that parang hindi siya masabit sa yarn. That's the reason why I treasure the Japan surplus brand. Kasi parang hindi siya mahirap gamitin. Especially when you're using the Indofil for ply yarn. Uh, marami sa mga beginners um, hate yung mga untwisted yarns like Indofil for ply, ganon. Mga fine cotton. Well, at first, talagang annoying minsan kasi pag beginner ka, sumasabit-sabit talaga siya. And, of course, you have to learn many uh, sizes of hook kasi minsan doon talaga sa size ng hook nagkakatalo kung bakit sumasabit siya. It's either maliit masyado yung gamit mong hook, kaya siya sumasabit, kaya you need to go one hook size larger than what you're using kung sumasabit siya. So, this one, I bought this set for, kalimutan ko na. <laughs> I bought this set for, kasi may kasama siya ng mga knitting needles. And, nabili ko siya for 400. Pero, usually, they would sell this one for 120. Kung medyo hindi siya kompleto. Ang pinakamurang nakita kong binenta na ganito is 120 to 650. Yung 650 naman is mga double-ended na gold. Tapos iba-ibang sizes na mas malaki ng konti dito. So, ito yung makikita mo na usual sa mga Japan surplus. Pag naka-timing ka ng isang crochet hook set and then you will see this kind of uh, hook head. Uh, maswerte ka na kasi you have bought a branded classic either clover or tulip. Pero mostly, ang mga gantong klaseng hook set ay clover brand. So, actually, hindi lang naman talaga crochet hooks ang meron sila. 
they can also have some knitting needles so if you are also a knitter you can check yung mga knitting needles nila so this one is a clover brand kahit made of plastic siya you will see there it's a clover brand kasi nakalagay dito and uh, siguro ang translation niya dun sa taas is in Japanese character so um, if you're planning to start on a new hobby like crocheting or knitting I would suggest na before ka bumili online dahil syempre magbabayad ka pa ng shipping fee I would suggest na tumingin ka sa mga Japan surplus stores kasi baka may naliligaw sila ng mga gantong klaseng crochet hooks makabili ka na isang set and ang makakatawa pa is meron din silang mga yarns yung iba bawas na pinibili nila at a very cheap price so minsan per ball mabibili mo sila ng super mura but if you buy it online dun mo malalaman na medyo mas mahal siya so if uh, malapit kayo sa Japan surplus you can just go there and check kasi ang alam ko kasi sa isang area minsan hindi lang naman iisa yung Japan surplus stores minsan marami sila and minsan hindi na napapansin ito ng mga seller ng Japan surplus kaya minsan binibili nila, ay binibenta nila at a very cheap price kasi feeling nila hindi kagad uh, mabibili so and I guess mas madaling tumawad pag sa Japan surplus ka pumunta mismo anyway guys so that's about it for today I hope nakatulong itong information na to if you're a beginner and if you're looking for some crochet hooks na affordable and kung ayaw mo naman ang Japan surplus it's okay you can find some affordable aluminum crochet hooks na mabibili either sa Shopee or sa Lazada and my recommendation would be of course try the aluminum crochet hooks now anyway in my next video aside from the tutorials that I'll be publishing very soon meron din akong set ng knitting needles na nabili and for beginners na knitters like me, I will show you some of the hauls that I did and hopefully makatulong ito dun sa mga nagbabalak mag start ng knitting anyway guys, thank you so much and I hope you all have a good day bye